नमस्कार मी रश्मी एम के एन सुपरफास्ट मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत देश विदेश मनोरंजन आणि क्रीडा विश्वातल्या बातम्यांचा आढावा घेऊया सुपरफास्ट राज्यातील बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडळ विस्तार बारगळ्याची माहिती समोर आली आहे गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात मंत्रिमंडळ विस्ताराची जोरदार चर्चा सुरू होती त्यामुळे कोणत्या कोणत्या शहरांना मंत्रिमंडळात संधी मिळणार याविषयी तर्कवितर्क लढवले जात आहेत विशेष म्हणजे या मंत्रिमंडळ विस्ताराची वाट्यावरून शिवसेना आणि भाजपाच्या नेत्यांमध्ये रस्तीची स्थिती सुरू झाली होती त्यामुळे शिवसेना आणि भाजपचे नेते पुन्हा पूर्वपदावर येण्याची चिन्हे दिसत होती उद्या चौदा जूनला मुख्यमंत्री फडणवीस मंत्रिमंडळाचा विस्तार करणार असल्याची चर्चा जोरात सुरू होती मात्र आता मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मुहूर्त लांबणीवर पडला आहे वायू चक्रीवादळामुळे गुजरातवर निर्माण झालेला धोका काहीशा प्रमाणात कमी झालाय एकशे पन्नास किलोमीटर प्रति तास वेगाने गुजरातच्या दिशेने सरकणाऱ्या चक्रीवादळाने आपली दिशा बदलली असल्याची माहिती हवामान विभागाकडून देण्यात आली आहे दरम्यान हे चक्रीवादळ गुजरातच्या किनारपट्टी जवळून जाणार आहे त्यामुळे गुजरातवरील धोका काहीसा कमी झाला असता पूर्णत संपला नाहीये हे चक्रीवादळ वेरावर पोरबंदर आणि द्वारका जवळून जाणार असून या भागांमध्ये जोरदार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे आज मुख्यमंत्री फडणवीस सातारा जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहेत दक्षिण कराड आणि उत्तर कराड मधील काँग्रेस आघाडीचे काही नेते भाजप शिवसेनेच्या वाटेवर असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे आणि याच पार्श्वभूमीवर कराड दक्षिण मधील माथाडी कामगारांचे नेते कोपत पाटील भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याचं बोललं जात या दौऱ्यामुळे आघाडीला मोठा धक्का बसणार असल्याची चर्चा देखील सुरू आहे जोरदार वादळामुळे मुंबईत एकाचा बळी गेला आहे चर्चगेट जवळ डोक्यावर सिमेंटचे ब्लॉक पडून वृद्धाचा मृत्यू झालाय पुढील चोवीस तास समुद्र किनाऱ्यावर न जाण्याचा हवामान खात्याने इशारा दिलाय दरम्यान पुढच्या चोवीस तासात मुंबई ठाणे पालघर आणि कोकण किनारपट्टीजवळ चक्रीवादळाचा परिणाम जाणवेल असा इशारा वेधशाळेने दिलाय सोसाट्याचा वारा तसेच मोठा पाऊस होईल त्यामुळे लोकांनी समुद्र किनारी जाऊ नये तसेच घराजवळ विजेच्या खांबाजवळ उभे राहू नये असं देखील सांगण्यात आलंय वायू वादळी वाऱ्याचा सर्वाधिक फटका किनारपट्टी भागात बसणार आहे पंतप्रधान मोदी आज सकाळी किर्गिस्तानच्या निष्केश येथे होणाऱ्या दोन दिवसीय शांघाय सहयोग संघटन अर्थात एससीओच्या परिषदेसाठी रवाना झाल्यास या परिषदेत पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग हे देखील सहभागी होतील दरम्यान या परिषदेसाठी पाकिस्तानकडून पंतप्रधान मोदी यांच्या विमानासाठी आपली हवाई हद्द खुली करण्यात आली होती मात्र भारताने पाकिस्तानच्या हवाई हद्दीचा वापर न करता ओमान मार्गे किर्गिस्तानला जाण्याचा निर्णय घेतला जम्मू काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांनी सीआरपीएफच्या पथकावर हल्ला केलाय अनंतनाग बस स्थानकाजवळ झालेल्या या हल्ल्यात पाच जवान शहीद झाले तर एका दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यात आलाय या ठिकाणी अंदाजुद्ध गोळेबार सुरू होता दोन दहशतवाद्यांनी प्रथम या जवानांना ग्रेनेडवर हल्ला केला स्फोटानंतर त्यांनी एके फोर्टी सेव्हन रायफलने गोळीबार सुरू ठेवला दहशतवाद्यांनी या हल्ल्यात एकूण आठ लोक मारले गेल्याचं सांगण्यात येते अनंतनाग पोलीस स्टेशन एच एस ओ असद खान यांच्यासह पाच सीआरपीएफ कर्मचारी आणि दोन गंभीर जखमी आहेत गुजरातमधील वायू चक्रीवादळाच्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर पश्चिम रेल्वेनं पंधरा गाड्या रद्द केल्या तर सोळा गाड्या औंशिकरित्या रद्द केल्या आहेत तसेच प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी योग्य ती काळजी घेण्यात आल्याची माहिती पश्चिम रेल्वेकडून देण्यात आली आहे पेरावळ ओखा पोरबंदर भावनगर भूज गांधीधाम येथील प्रवाशांच्या सुरक्षेसोयीसाठी योग्य ती पावले उचलण्यात आली आहेत पेरावळ अमरेली पॅसेंजर अमरेली जुनागड देऊळवाडा नेरावळ या गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत दरम्यान पश्चिम रेल्वे मार्गावरील एकशे दहा गाड्यांवर याचा परिणाम झाला आहे अरबी समुद्रातील कमी दाबाच्या पट्ट्यानंतर निर्माण झालेले वायू चक्रीवादळ आज गुजरातच्या किनारपट्टीवर धडकणार असल्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवलाय चक्रीवादळाचा वेग गुरुवारी साठी एकशे पंचेचाळीस ते एकशे पंचावन्न किलोमीटर दरम्यान होणार आहे राज्याच्या किनारपट्टीवर प्रामुख्यानं कोकण मुंबईत त्याचा परिणाम होऊ शकतो कोकण विभागात पाऊस होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांची केंद्रीय मंत्रिमंडळात वर्णी लागल्याने त्यांच्या जागी नवा अध्यक्ष निवडला जाणार आहे तर काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली लोकसभा निवडणुकीत दारू पराभवाला सामोरे जावे लागल्यानं काँग्रेसची धुरा सांभाळण्यासाठी नवा खाता शोधला जातोय भाजपाची राज्य केंद्रात सत्ता आहे राज्यात पुन्हा भाजपाची सत्ता येईल असं वातावरण निर्माण केलं जात आहे रावसाहेब दानवे हे केंद्रात मंत्री झाल्यानं संघटनात्मक कामाचा अनुभव असणारे आणि लोकांच्या प्रश्नाची जाण असणारे नेते असल्याचं सांगण्यात येत आहे उकाड्यापासून हैराण झालेल्या पुणेकरांना थोडासा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे पुणे आणि आसपासच्या परिसरात पुढील काही दिवस ढगाळ वातावरण राहणार असून पावसाच्या तुरळक तरी पडण्याची शक्यता हवामान खात्यानं वर्तवली आहे दरम्यान वायू चक्रीवादळामुळे परिस्थिती निर्माण झाली आहे येत्या अठ्ठेचाळीस तासात पुण्यात ढगाळ वातावरण राहील मुंबई किनारपट्टीपासून दोनशे साठ किलोमीटर अंतरावर वायू चक्रीवादळ सक्रिय आहे गोवा कोकण आणि इतर किनारपट्टी लगतच्या भागांमध्ये गेल्या चोवीस तासांपासून जोरदार पाऊस पडत आहे पंतप्रधान मोदी सरकारच्या पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत तीन तलाक विधेयकास मंजुरी देण्यात आली आहे शिवाय मंत्रिमंडळाने जम्मू काश्मीरमध्ये सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट वाढवण्यासाठी मंजुरी दिली आहे केंद्रीय माहिती प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी कॅबिनेट बैठकीतील निर्णयांची माहिती देताना सांगितले की मुस्लिम महिलांचा विचार करून मोदी सरकार आगामी संसद सत्रात तीन तलाकचे विधेयक सादर करेल अध्यादेशाचं कायद्यात परिवर्तन करण्यासाठी विधेयक आणण्यात येणार आहे शिवाय कॅबिनेटने जम्मू काश्मीर आरक्षण विधेयक दोन हजार एकोणीसला मंजुरी दिली आहे महापालिकेने पाणीपट्टीत अडीच टक्क्यांनी वाढ केली आहे येत्या सोळा जून पासून ही दरवाढ लागू होईल पाणी पुरवठ्याचा खर्च वाढल्याचं सांगत पालिकेने घरगुती पाणीपट्टीत नऊ पैशांनी तर व्यावसायिक पाणीपट्टीत पंच्याण्णव पैशांची वाढ केली आहे एक हजार लिटर मागे ही दरवाढ होणार आहे दोन हजार बारा मध्ये महापालिकेत बहुमताने मंजूर झालेल्या ठरावानुसार प्रतिवर्षाप्रमाणे पाठपट्टी सुधारणा करण्यात आली असल्याचं सत्ताधारी शिवसेनेनं स्पष्ट केलं आहे मोसमी पावसासोबत आलेल्या वादळी वाऱ्याचा परिणाम मुंबईत अनेक ठिकाणी जाणवत आहे चर्चगट स्थानकात सुशोभीकरणाच्या कामादरम्यान सिमेंटचा पत्ता उघडून बुधवारी एका ज्येष्ठ नागरिकाचा मृत्यू झालाय तर दोन जखमी झाल्यात वांद्र्यातही अशाच प्रकारे स्कायवॉकवरील पत्रे कोसळून तीन महिला जखमी झाल्या आहेत मानखुर्द येथे विजेच्या तारांचा स्फोट झाल्यामुळे तीन महिला जखमी झाल्यात हवामान खात्याने वर्तवलेल्या अंदाजाप्रमाणे मुंबई किनारपट्टी लगत जोरदार वारे वाहत असून अधून मधून पावसाची हजेरी लागत आहे हिरा देवघर धरणाच्या डाव्या कालव्यातून बारामतीला जाणारे नियमबाह्य पाणी बंद करण्याबाबत अखेर राज्य सरकारनं बुधवारी आदेश काढले हे पाणी दुष्काळी भाग असलेल्या सातारा जिल्ह्यातील फलटन सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिगस सांगोला आणि पंढरपूर या तालुक्यांना आता मिळणार आहे हा निर्णय राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना मोठा धक्का मानला जातोय शासनाच्या या आदेशामुळे सातारा जिल्ह्यातील वीर तसेच घाटघर मीरा देवघर या धरणातून बारामती इंदापूर तालुक्यांना जाणारे नियमबाह्य पाणी कायम स्वरूपी बंद होऊन ते सातारा सोलापूर जिल्ह्यातील दुष्काळी भागाला मिळणार आहे निवडणुकीनंतरच्या हिंसाचाराविरोधात भाजपने काढलेल्या मोर्चावेळ भाजप कार्यकर्ते आणि पोलीस यांच्यात जोरदार चुमसपणी उडाली आहे भाजप कार्यकर्ते आणि समर्थकांवर राज्यात मोठ्या प्रमाणावर हल्ले झाल्याचा आरोप भाजपने केलाय भाजपने काढलेल्या मोर्चावेळी गोपजात चौकात कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात जमले होते त्यावेळी पोलिसांनी त्यांच्यावर अश्रूत दुराचा मारा करून नंतर पाण्याचे फवारे मारले त्याविरोधात भाजप कार्यकर्त्यांनी घोषणा देत पोलिसांना दगड आणि बाटला फेकून मारल्या काही कार्यकर्त्यांनी पोलिसांच्या निषेधार्थ स्त्रिया दिला होता उत्तर प्रदेश बार काउन्सिलिंगच्या अध्यक्षा दर्वेश यादव यांची सहकारी वकिलानं गोळ्या करून हत्या केली आहे आग्रा न्यायालयाच्या आवारात धक्कादायक घटना घडली आहे दोन दिवसांपूर्वी दर्वेश यांची बार काउन्सिलच्या अध्यक्षपदी निवड झाली होती अध्यक्षपदी निवड झाल्यानं दर्वेश यादव यांच्या स्वागतासाठी आग्रा जिल्हा न्यायालयात कार्यक्रम आयोजित केला होता त्यावेळी त्यांच्यावर गोळ्या झाडण्यात आल्या मनीष असं हल्ल्याखोराचं नाव आहे हल्लेखोरांना स्वतःवर देखील गोळी झाडून आत्महत्याचा प्रयत्न केलाय मिशन चांद्रयान दोन मोहिमेची तारीख घोषित करण्यात आली आहे पंधरा जुलैला पहाटे दोन वाजून एकावन्न मिनिटांनी चांद्रयान दोन अवकाशात झेपवणार आहे इस्रोचे संचालक के सिवन यांनी ही घोषणा केली आहे दरम्यान इस्रोची महत्वाकांक्षी चांद्रयान दोन मोहिमेची तारखी अखेरच्या टप्प्यात आली असून तमिळनाडूच्या मेहंदगिरी आणि बंगळुरूच्या बॅबालू येथे चाचणी सुरू आहे 
मिशन चांद्रयान या मोहिमेशी संबंधित माहिती देणारे एक संकेत स्थळ देखील लॉन्च करण्यात आलंय चांद्रयान दोन च्या धर्तीवर ही संपूर्ण मोहीम असणार आहे मात्र चंद्रावर उतरण्याच्या पद्धतीत पूर्णपणे बदल करण्यात आलाय बाहुबली नंतर अभिनेता प्रभातच्या आगामी साहू चित्रपटामध्ये चाहत्यांमध्ये बरीच उत्सुकता आहे या चित्रपटाचा टीझर नुकताच प्रदर्शित झालाय जवळपास दीड मिनिटांच्या या टीझर मध्ये अक्षरचा भरणा आहे टीझरच्या सुरुवातीला श्रद्धा कपूर पाहायला मिळतीये प्रभास आणि श्रद्धा पहिल्यांदाच स्क्रीन शेअर करतायत त्यासोबत निल नितीन मुकेश शक्ती पांडे महेश मांजरेकर यांचीही टीझर मध्ये झलक आहे टीझर मधील अॅक्शन आणि दृश्य एखाद्या हॉलिवूड चित्रपटाप्रमाणे वाटतायत साहू मध्ये प्रभास एका गुप्त हेराच्या भूमिकेत झळकणार आहे हा चित्रपट तेलगू तमिळ आणि हिंदी अशा तीन भाषांमध्ये प्रदर्शित होत आहे लातूरच्या औसा तालुक्यातील किल्लारी येथे गेल्या वर्षी विवाह झालेल्या विवाहितेचा दगडानं ठेवून अत्यंत निर्दूरपणे सुरू झाल्याची घटना समोर आली आहे या घटनेमुळे परिसरात एकच खदळ उडाली आहे घटनास्थळी पोलिसांनी पंचनामा केलाय अद्याप या खुनाचे कारण अस्पष्टच आहे मृतदेह शवविच्छेदनासाठी किल्लारीच्या ग्रामीण रुग्णालयात पाठवण्यात आलाय इंग्लंडमध्ये सुरू असलेल्या विश्वचषकात पावसाचा खळंबा अनेक सामन्यांमध्ये आलाय आतापर्यंत काही सामने पावसामुळे रद्द देखील करावे लागले भारतीय संघाचा अष्टपैलू मराठमोळा केदार जाधवनं या पावसाला महाराष्ट्रात जाण्याची साथ घातली आहे मात्र महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना पावसाची गरज आहे तिथे जा अशी साथ केदार जाधवनं घातली आहे याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात होत असलेल्या सामन्यावर देखील पावसाचं सावट आहे त्यामुळे पावसाची खरी गरज महाराष्ट्राला आणि शेतकऱ्यांना आहे हे नको महाराष्ट्राचा असा व्हिडिओ मैदानात शूट करण्यात आलाय हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चाहत्यांचं मन जिंकून घेताना दिसतोय तुर्तास एम गेम सुपरफास्ट मध्ये वेळ झालीय इथे सामन्याची ताज्या अपडेट आणि गडामोडीसाठी पाहत राहा फक्त एम गेम प्रतिबिंब वास्तव देश नमस्कार